wabarakatuh Hello friends How are you? Friends, welcome back to our channel In Great For This Official I'm glad to see you again And how is going on? I hope you always fine Happy and always healthy yeah. Meet again with Miss Siti And today we are going to study science yeah. But before we start Please press your hand and we pray together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzukni fahma Amin Alhamdulillah Okay, I have a video, please watching this video until the end And let's watch and enjoy it Good morning students Now we are going study science lesson And our topic today is about magnet Yeah, Yes, we are still study about magnet we are still talking about magnets. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, for the first, it is uses of magnet. Ya, kegunaan magnet apa saja sih? Magnets were first put to use in navigation because they always point north and south. Ya. Magnet pertama kali digunakan adalah sebagai penunjuk arah karena magnet selalu mengarah ke utara dan selatan. Ya, magnet mempunyai kutub utara dan selatan. Ya, alat penunjuk arah ini disebut dengan kompas. Ya, teman-teman, kompas. Magnet are used to hold spirit. Control, confi, and elevate product and to convert electrical energy into mechanical energy or convert mechanical energy to electrical energy. Ya. Kegunaan lain dari magnet adalah banyak ya teman-teman seperti untuk menahan suatu benda, memisahkan suatu benda, lalu mengontrol benda, lalu menyambungkan. Dan juga mengubah energi listrik ke energi mekanik ataupun sebaliknya. Uses of magnet in everyday life, ya kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. It's like cars in the power locks in the homes is doorbells, microwave, microwaves, TV, refrigerator, earrings, and electricity. And the school it's like whiteboard magnets. Magnet also have a magnetic field. Every magnet has a magnetic field around it. It can be told of as, as a line of force running from the north end of the magnet to the south end of a magnet. Setiap magnet memiliki medan magnet di sekitarnya. Ini dapat dijadikan sebagai gaya yang mengalir dari ujung utara magnet ke ujung selatan magnet. Earth's magnetic field is what causes the needle of compass to point north and south. Medan magnet bumi, ya, jadi bumi bu, bumi juga mempunyai medan magnet, ya. Nah, medan magnet bumi ini yang menyebabkan alat penunjuk arah selalu mengarah ke utara dan selatan, ya. So, the magnetic field is the area around a magnet where it can push and pull on other magnets. Ya, jadi medan magnet adalah area di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet dari gaya di kutub-kutubnya. Ya, seperti kutub utara dan selatan. Look at the picture. Ya. Jadi garis yang mengarah dari utara ke selatan, ya itu disebut dengan medan magnet. What are the ways to make a magnet? Two ways to make a magnet. The stroke method, the electrical method. 
when a magnetic object becomes a magnet we say that is magneticized ya nah cara membuat magnet ada dua yaitu dengan cara digosokkan dan cara dialirkan arus listrik ya let's make magnets Oke, okay, making magnets for the first is stroke method. Stroke the magnetic material many times in the same direction, use the same pole. Ya, jadi cara digosokkan adalah menggosokkan benda magnetis ya seperti paku besi, iron nail itu digosokkan dengan magnet ya dengan arah yang sama. Ya, jadi digosokkannya searah. Tidak boleh bulak balik ya digosokannya dengan searah dengan kutub yang sama pula ya. First, stroke the iron nail at least 20 times with one pole of a bar magnet. Make sure you you stroke the iron nail with the same pole. Always repeat the stroke in the same direction ya. And the second is electrical method. Coil the wires a few times around the iron nail and connect the wires to the end of battery. Ya, jadi kawat tembaga dililitkan kepada paku besi, ya. Lalu ujung-ujungnya ditempatkan ke positif baterai dan negatif baterai agar Listrik yang ada di baterai ini bisa mengalir ke tembaga lalu mengalir ke paku besi tersebut ya. Nah, cara ini disebut dengan electromagnetic. To make an electromagnet, coil an electric wire at least 20 times around a magnetic object such as an iron nail. Connect the end of the wire to a battery. If the iron nail can pick up the same things as a bar magnet, it has now become an electromagnetic. What are the uses of electromagnets? For the first is for scrap iron crane and then maglev train, hospital equipment, and the telephone. The magnetus magnet. Ya, jadi kerusakan magnet itu yang pertama adalah for the first is dropping the magnet several times into the floor. Ya. Jadi magnet bisa rusak ya, teman-teman ya. Sifat kemagnetannya itu bisa hilang. Jika pertama adalah jika kalian jatuhkan magnet ya berulang kali ya menjatuhkan ke lantai beberapa kali atau berulang kali itu sifat kemagnetannya akan hilang ya. Yang kedua and the second is heating the magnet over a flame. Nah, jadi yang kedua adalah membakar magnet. Nah, jika magnet ini dibakar maka Sifat kemagnetannya pun akan hilang, ya. And the third is hitting the magnet with a hammer several times. Nah, jika dipukulkan, nah jika magnet ini dipukulkan berulang kali, sifat kemagnetnya kemagnetannya pun akan hilang, ya. Jadi ada tiga cara yang dapat menghilangkan um, sifat kemagnetannya, ya dijatuhkan kemudian dibakar lalu dipukul ya maka sifat uh, magnet ini akan hilang and for the last I have exercise for you ya this two uh, exercise in the science workbook page 50 and the exercise 5.8 ya don't forget Do the exercise and submit to your teacher. Oke, okay? oke. Okay?
Good luck, friends. Yeah. But before we close our study, yeah, we say hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Okay. Good luck. Stay safe and healthy at home. Yeah. Thank you for joining this video and see you again in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.